ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கடலை மாவு லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு நம்ம பாகு காய்ச்சணும் கம்பி பதம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமே இல்லைங்க ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இந்த பவுலாவில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேங்க நல்லா ஜலிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக நெய் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா உருகட்டும் உருகினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் முந்திரி திராட்சையை சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சிடலாம் முந்திரி கொஞ்சம் வறுபடட்டும் கொஞ்சம் வறுபட்டதுக்கப்புறமா அது கூட நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் சேர்த்து அதையும் பொறிச்சிக்கலாம் அந்த ட்ரை கிரேப்ஸ் நமக்கு நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி வரணுங்க பாருங்கள் இந்தளவுக்கு வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ அதே நெய்யில் மீதி இருக்க நெய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து சூடாக வேணாம் கரைஞ்சா போதும் நெய் கரைஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது நம்ம ஸ்டவ்வு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க செய்யணும் அப்போ தான் மாவு நமக்கு அடியில் பிடிக்காமல் நல்லா வரும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க அது வரைக்கும் கைவிடாமல் லைட்டாக இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அந்த நெய்யும் கடலை மாவும் நல்லா சேர்ந்து அதுக்கப்புறமா நெய் நமக்கு பிரிய ஆரம்பிக்கும் அதே சமயம் நெய்யோட வாசனையும் கடலை மாவு வாசனையும் நல்லா நமக்கு வர ஆரம்பிக்குங்க அதுதான் நமக்கு சரியான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு மாவு நல்லா உதிரி உதிரியாக கட்டி இல்லாமல் வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நமக்கு இது கொஞ்சம் நெய் பிரியட்டும் நெய் இந்த மாதிரி உருக ஆரம்பிக்கும்போது கெட்டியாக ஆரம்பிக்குங்க இதுதான் நமக்கு சரியான கன்சிஸ்டன்சி இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நம்ம பேன்லேயே வைக்க வேணாம் பேன் சூடாக இருக்கும் அதனால் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு இதை மாற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம சுகர் பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப்பு சுகர் எடுத்துருக்கேங்க அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் வாசனைக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இதை நம்ம இப்போ பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு சுகர் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பவுடரையும் நம்ம கடலை மாவு கூடயே சேர்த்துக்கலாம் இது சூடாக இருக்குது அதனால் ஸ்பூன் வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்பூனை எடுத்துட்டு கையாலேயே கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம இதில் சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால மாவில் இருக்க சூடும் சுகர் பவுடரும் சேர்ந்து நமக்கு மாவு கொஞ்சம் இலகி வருங்க லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு சரியான பதத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையும் சேர்த்து ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு லட்டு செய்ய மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவையோ அந்த சைஸில் நீங்கள் லட்டு செஞ்சுக்கலாங்க நான் மீடியம் சைஸில் செய்கிறேன் இந்த மீடியம் சைஸ்க்கு நான் எடுத்திருக்க மாவுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்டு வருங்க சின்ன சைஸில் செஞ்சோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு லட்டு வரும் நல்லா இந்த மாதிரி டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சி லட்டு உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் நமக்கு சாஃப்டாக எவ்வளோ சூப்பராக கடலை மாவு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து தண்ணி நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலைங்க அதனால் இது ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெடாது நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம லட்டு செஞ்சுக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு லட்டு செய்ய அது வரலன்னா கூட இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு அழுத்தி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு லட்டு சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பரான லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு நம்ம பாகு காய்ச்சலை கம்பி பதம் பார்க்கல எந்த ரிஸ்க்குமே இல்லைங்க ரொம்பவே சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸாக எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்